നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നല്ലൊരു വാർത്താ ദിനം ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളം ഞങ്ങൾ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്നും തുടരുകയാണ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ലൊരു മഴയുടെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മഴ പെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് കേരളത്തിലൊക്കെ പരക്കെ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മഴ വൈകുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് പോലും മഴ വൈകുന്ന മാറിയിട്ടുമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും മഴ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണമടക്കം ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം പ്രഭാത കേരളത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ മഴയുടെ ഒരു അന്തീക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൺസൂൺ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സാഹചര്യം ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ മൺസൂൺ വൈകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും തുടർ വാർത്തകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിച്ഛേദം ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും കോട്ടയത്ത് അമൽജ്യോതി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം അതിങ്ങനെ രൂക്ഷമായി വിദ്യാർത്ഥി സമരം നടക്കുകയാണ് അവ ആ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ മന്ത്രിമാരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വി എൻ വാസവനും ഒപ്പം തന്നെ ആർ ബിന്ദു അവിടെ എത്തി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ അമൽ കോളേജിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കോളേജ് ആണോ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പ്രത്യേകമായി പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളോട് തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടികൾ ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് അതും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളെ ഒക്കെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഗേൾസ് എന്ന് വരെ അധ്യാപകർ വിളിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് തന്നെ അവർ നടത്തിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച എങ്ങനെ ഫലം ചെയ്യുന്നു എന്നത് നിർണായകമാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ആർഷോ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദം മഹാരാജാസ് കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി എസ് എഫ് ഐക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ കെ എസ് യുവിന്റെ സമരം അവിടേക്ക് നടക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പോകുന്നില്ല നാളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യൂബ അമേരിക്ക സന്ദർശനം എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയുണ്ട് ഇന്നെന്തായാലും ഇന്നത്തെ യാത്ര മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്കും ക്യൂബയിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുക ഭവ്യ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇന്നത്തെ ദിവസമുള്ളത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കായിക വാർത്തകൾ ഒരു മുഖ്യ വാർത്തയെ ഇനം പിടിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമാണ് ഒന്നാം നമ്പറും രണ്ടാം നമ്പറും ഓസ്ട്രേലിയയുമാണ് എതിരാളികൾ എന്തായാലും അത് വളരെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കായിക വാർത്തയായി ഇന്ന് മാറുകയാണ് പ്രഭാത കേരളത്തിലും നമ്മൾ വലിയ പരിഗണന ഇന്നത്തെ ആ വാർത്ത ആ വാർത്ത അതിന്റെ എല്ലാ ആവേശത്തോടു കൂടിയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തായാലും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ എൽദോ തയ്യാറാണ് എൽദോയിലേക്കും നമുക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി വാർത്തകൾ അല്ലെ അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു വാർത്താ ദിനത്തിലേക്ക് പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സുസ്വാഗതം ഇവിടെ ശംഖുമുഖത്തിന്റെ പ്രഭാത കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം ഒപ്പം പ്രഭാത കേരളവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പ്രഭാത കേരളത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ കോട്ടയത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഈ അമൽജ്യോതി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി വാർത്തകൾ നിറയുകയാണ് എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാ വിഷയത്തിൽ കോളേജ് അധികൃതർ നീതി കാട്ടുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ എവിടെയും ചർച്ച നടന്നു പരിഹാരമുണ
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭവ്യ സജിത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഈ സമരത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകുന്ന ഒരു ചർച്ചകൾക്കായിരിക്കും ഇന്ന് തുടക്കം ഉണ്ടാകുക ഒരു പക്ഷേ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളും അധ്യ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റും രണ്ട് തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അതായത് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികൾക്കായി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വിശ്വാസമില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് കുട്ടികളെയും വിശ്വാസമില്ല എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു തന്ത്രപരമായ ചർച്ചകൾക്കൊന്നും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വീണ്ടും പല പ്രകോപനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഹോസ്റ്റൽ അടച്ചിരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോയി എത്തുന്നു വീടുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നത് ഇന്നലെ വീണ്ടും സംഘർഷ സാഹചര്യമായ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ സമരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപനം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസം ഒരു പരിധിവരെ ആർജിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ബിന്ദുവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് കോളേജിലെത്തുന്നത് അവരെ അഡൽറ്റുകളായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കലാലയങ്ങൾ എന്നുള്ള മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന കാലിക പ്രസക്തി കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ കുട്ടികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ ശ്രദ്ധയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കോളേജിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും ഇരുന്ന് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓരോ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി പറയുന്ന സാഹചര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടെ വലിയൊരു കൂട്ടം തന്നെ അങ്ങനെ എത്തി പറയുമ്പോഴാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് കോളേജുകൾക്കാകെ ണ്ടാകേണ്ട ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് പോലും അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സമരം വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഫലം കണ്ടു അങ്ങനെ സർക്കാർ തലത്തിലേക്ക് അത് ആ സമരം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തായാലും മന്ത്രിയുടെ ചർച്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി റെസ്റ്റ് ഹൌസിലാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേദി ഒരുങ്ങുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകും അതേസമയം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ വിഷയത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നേരെ അടുത്ത കാലത്ത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച അക്രമം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെയും ചിലർ കരുതിക്കൂട്ടി ചില അജണ്ടകൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ അതിനൊരു വർഗീയ ചിത്രീകരണം കൂടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ സി ബി സിയും പ്രതികരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം നടുവിലേക്കാണ് സർക്കാർ പ്രതിനിധികളായി മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവും വി എൻ വാസവനും എത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് ഈ കുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായി ശ്രദ്ധയുടെ മരണം എന്നത് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു എന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് പക്ഷെ കാലങ്ങളായി അവിടെ ഉയർന്നു നിന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു കലാലയത്തിൻ്റെ ഇത്രയധികം പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു കലാലയത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകരുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മന്ത്രിമാർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും പത്ത് മണിയുടെ ചർച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് പോലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അമൽ ജ്യോതിയിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി ആരോപിച്ചത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമായും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിച്ചറിയുക നേടിയെടു
ഭാഗമായി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ഈ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗ ഈ ഈ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകർക്കും ഈ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനുമെതിരെ ഉൾപ്പെടെ നടപടി വേണം എന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഒഴിയുക ഒപ്പം തന്നെ കോളേജിലെ സമരം ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു നീക്കമായി പുറത്തു വന്നതല്ലേ പക്ഷേ ഇന്നലെയും വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ നടന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരിക്കും ചർച്ച ഒരു സൈഡിൽ നടക്കുമ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഇന്നും തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ശ്രീജിത്ത് തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥി സമരം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥി സമരം ഒരു വശത്ത് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അത് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ ചർച്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നമെല്ലാം തീരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ ചർച്ച വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഉണ്ടായത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമായിരുന്നു അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോളേജ് പൂർണ്ണമായും പൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് അവർ നടത്തിയത് അതോടുകൂടി അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം വന്നു അവർ മണിക്കൂറുകളോളം പുറത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ അധ്യാപകരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി തങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള അധ്യാപികമാർക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ ഗർഭിണിയായ അധ്യാപിക ഉൾപ്പെടെ പിൻവാങ്ങുന്ന കാഴ്ച എല്ലാവരെയും വിട്ടാൽ മാത്രമേ അതായത് ഒരു പൊതു സ്ട്രാറ്റജിയായി അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത് ഉയർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം സമര സാഹചര്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരു പക്ഷെ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു അന്തിമമായ വ്യക്തത വരിക സമരം തുടരും ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയും നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാകും ഉണ്ടാകുക സാധിക്കും യെസ് അതാണ് അമൽജ്യോതി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായക ദിവസമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ചർച്ച അത് ഫലം കാണുമോ ഒപ്പം തന്നെ ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന മറ്റു പ്രചരണങ്ങളുമൊക്കെ അത് പൊതു പ്രസക്തി ആ ഒരു അമൽജ്യോതി കോളേജ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും വിവാദത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിഷയമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സംഭവങ്ങൾ മാറുകയാണ് ത്രിജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും വരും മണിക്കൂറിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇനി കൊച്ചിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വ്യാജ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഗസ്റ്റ് അധ്യാപിക നിയമനം നേടിയ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ കെ ക എസ് എഫ് ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പഠനകാലത്ത് എസ് എഫ് ഐ പാനലിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച വിദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും കാഷ്റഫായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ യുവതാര യൂത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിദ്യക്ക് പ്രമുഖർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപിക നിയമനം ലഭിക്കാൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യയ്ക്ക് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വവും ചില അധ്യാപകരും കൂട്ടുനിന്നു എന്നാണ് ആരോപണം മഹാരാജാസ് കോളേജിലും കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും വിദ്യ എസ് എഫ് ഐ പാനലിൽ മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലടി സർവകലാശാല യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് റപ്പായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ഇവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹി ആയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അവർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോളേജ് കോളേജിന്റെ സീലും ഒക്കെ വ്യാജമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തേടാണ് ക്യാമ്പസ് വിട്ടുവെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐയുടെ പരിപാടികളിലും വിദ്യ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരി കൂടിയായ ഇവർ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ യുവധാര യൂത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കഥ വേറിട്ട ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന സംവാദത്തിൽ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു കെ പി രാമണ്ണുണ്ണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം വിദ്യ വേദി പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാലടി സർവകലാശാലയിൽ പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനം നേടാൻ ഇവർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയെന്നും കെ എസ് യു ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടി സർക്കാർ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയുടെ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിദ്യ വ്യാജ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയത് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി യെസ് നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ്
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭവ്യ സജിത് സജിത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്നലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഇത് രണ്ടും എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്ക് നേരെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം ഒന്നാമത്തേത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി വിദ്യ അവിടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ നേതാവാണ് ഇവർ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വ്യാജമായി വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചാണ് അഗളിയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ മലയാളം ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായി അധ്യാപനത്തിന് അവിടെ കാണിച്ചത് സംശയം തോന്നിയ ഇവർ അതായത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർമാരാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പത്ത് വർഷമായി നിയമനം ഒന്നും നടന്ന് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാവുന്ന അഗളി കോളേജിലെ അഗളി അധികൃതരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇത് അനധികൃതമായി കണ്ട ത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സീലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയത് ഇതിൽ നിന്നാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ അച്ചടി ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് മറ്റൊന്ന് വിദ്യയുടെ സുഹൃത്തും കൂടിയായ പി എം ആർഷോ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മുൻപും വിവാദം പല വിവാദങ്ങളും ആർഷോയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർഷോ എഴുതാത്ത പി ജി ആർക്കിയോളജി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതാതെ തന്നെ ആർഷോ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ അതിലെല്ലാം വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആർഷോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും പാസ്സായി എന്നുള്ളൊരു വ്യാജ എന്ന ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് ഒരു സൈറ്റിലുണ്ടായ എററാണ് എന്നൊരു തരത്തിൽ കോളേജിൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുകയും ഇതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ആർഷോ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായിട്ടില്ല തോറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തിരുത്തുകയും ചെയ്തു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ജയിച്ചു എന്ന ആർഷോയുടെ ഈ ഒരു വ്യാജ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ക്ഷമിക്കണം കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി തന്നെ കോളേജിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനധികൃത നിയമ നിയമനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളോ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ശക്തമായി പരിശോധിക്കാനാണ് കെ എസ് യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ന് പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്നലെ കൊച്ചി പോലീസ് കോളേജ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അഗളി പോലീസിന് ഇത് കൈമാ കേസ് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം ടോമി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട കോളേജിലൊരു എസ് എഫ് ഐ ആൾമാറാട്ടം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾമാറാട്ട വിവാദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പ്രത്യേകിച്ചും എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വ നേതൃത്വത്തെ ഒക്കെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ മഹാരാജസ് കോളേജിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എസ് എഫ് ഐക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യായീകരണ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ തന്നെ ഇന്നലെ ആർഷോ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ അന്വേഷണം വേണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യായീകരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എസ് എഫ് ഐയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കും എന്ന സംശയം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അല്ലെ തീർച്ചയായും ഭവ്യ ആഷയുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണം ഇത് വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആളുടെ നീക്കമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതായത് ഒരു ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മാർക്ക് മാത്രം ഒരാൾ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ഒരാളുടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ തിരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭവ്യ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടയെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നിയമനങ്ങൾ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ജയിക്കുക എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇനിയും നടക്കുന്നുണ്ടോ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം തിരിമറികൾ ഇനിയും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുക എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് എസ്
നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സാഹചര്യം കൂടി പരിശോധിക്കാം നവമി നവമി തുടരുക നമുക്ക് കൊച്ചിയുടെ ചില വാർത്തകൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കതിലേക്ക് വരാം യെസ് നന്ദൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു നന്ദകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുണ്ട് തിരുവൻ നന്ദൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദൻ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ മഴയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഈ എന്തുകൊണ്ട് മഴ വൈകുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറെ പ്രസക്തമാവുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ജൂൺ ഏഴാം തീയതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന കേരളത്തിന്റെ പതിവ് കാഴ്ച ഇല്ല നല്ല ചൂടാണ് ചൂടേറിയ അന്തരീക്ഷമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു പ്രകൃതിയുടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സജിത് ഭവ്യ എന്തായാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തായാലും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ബിപ്പോർ ചോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ വൈകാനുണ്ടായ ഏക ഏക കാരണം എന്തായാലും ഈ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മൺസൂൺ വൈകാനുണ്ടായ കാരണം പക്ഷേ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഒരു പാത അത് കേരളത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടിമിന്നലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നവമി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൊച്ചിയിലടക്കം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എറണാകുളം തൃശൂർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നാല് നാളെ ആയിരിക്കും യെല്ലോ അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുള്ളത് അങ്ങനെ ശക്തമായൊരു മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ദിശ മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്തായാലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഈ ഒരു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനൊക്കെ തന്നെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഈ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനവും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇന്നോ നാളെയോ അതും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം യെസ് അതാണ് നന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം അത് പ്രകടമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ശംഖുമുഖത്താണ് ശംഖുമുഖത്തെ കടലും കടലിന്റെ സ്വഭാവവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കടൽ തിരക്ക് ശക്തിയേറിയായിട്ടുണ്ട് കൂടുതലിടത്തേക്ക് തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടൽ കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയുണ്ട് ഭവ്യ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മഴ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട മൺസൂൺ നമ്മുടെ കേരള തീരത്തുണ്ട് കടലിൽ മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കരയിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസമാണ് എന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ശംഖുഭൂത്തു നിന്നുള്ള കടൽ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം ഒന്ന് പ്രകടമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആയാലും മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി മഴ എന്ന് തൂളി ചെറുതായി വന്നു പോയതിനപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് മഴയുടെ സാഹചര്യം എന്തായാലും നന്ദൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പതിവ് മൺസൂൺ ഒരുപക്ഷെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞേക്കാം അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് യെസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം കൊച്ചിയിൽ നവമി തുടരുന്നുണ്ട് നവമി നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഈ ഒ ടി ടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ ഒരു നീക്കം അത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്നും നാളെയും സൂചന പണിമുടക്കുന്ന രീതിയിൽ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമര നീക്കത്തിലേക്കാണ് അവർ കടന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ നീക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നവമി സജിത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത മലയാള സിനിമയിൽ ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും ഈ അടുത്തിടയ്
ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഈ കരാർ ലംഘിച്ച് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ റിലീസ് ആകുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കരാർ ലംഘനം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ആകുന്നു എന്ന വാർത്ത അനൗൺസ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗുകൾ ക്യാൻസലായി എന്നാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം സിനിമയുടെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും എടുക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് എന്നാണ് ഈ തിയേറ്ററുകളുടെ സംഘടന ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായാണ് രണ്ട് ദിവസം സൂചന പണിമുടക്ക് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ട് സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്താൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത് ദിവസമാണ് ഇവർ സംവിധായകർക്കും നിർമ്മ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും സംവിധായകന്മാർക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നോട്ടീസ് അയക്കും ഇവരുടെ മറുപടി ലഭിച്ചാൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തുടർ നടപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്താണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നികുതി ഇളവിൽ സർക്കാരിനും വലിയൊരു നഷ്ടം ഇത്തരത്തിൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നൽകിയാൽ സർക്കാരിനും നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ ക്ഷമിക്കണം തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇതിലൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്തായാലും ഇവർ ഈ കാര്യം സിനിമാ മന്ത്രിയെ കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ സൂചന പണിമുടക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നടന്മാർ നിർമ്മാതാക്കളായപ്പോൾ ആർത്തി കൂടി അതായത് പടത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൂടി ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഒ ടി ടിക്ക് ആദ്യമേ നൽകുന്നത് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇവർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആദ്യം ഇവർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ശരിയല്ലെന്നും തങ്ങളുടെ തങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതി ഉടൻ തന്നെ മാറ്റണമെന്നാണ് ഫിയോക്കിന്റെ ആവശ്യം വിശദാംശങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പങ്കുവച്ചത് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നന്ദൻ തുടരുന്നുണ്ട് നന്ദൻ എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി സംഘങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് നാളെ ക്യൂബയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പോകുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് കാരണം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭവ്യ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെയോടെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് മുപ്പതിന് തിരിക്കും അതിരാവിലെ രണ്ട് മുപ്പതിന് തിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം തിരിക്കുക നാളെ അതിരാവിലെ തിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിവരം എന്തായാലും മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു ഔദ്യോഗികമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇതുവരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ പത്ത് ദിവസം ു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദേശ പര്യടനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും എട്ടാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിദേശ പര്യടനം പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിരിക്കും അവസാനിക്കുക പ്രധാനമായും യു എസിലെയും ക്യൂബയിലെയും സന്ദർശനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായും ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂൺ ഒൻപതിന് ന്യൂയോർക്കിലെ സെപ്റ്റംബർ സ്മാരകം ഭീകരാക്രമണ സ്മാരകമായിരിക്കും ആദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും ലോക കേരള മഹാസഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ജൂൺ പത്തിന് രാവിലെ ഈ ഒരു മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും ഈ ടൈം സ്ക്വയറിലെ മാരിറ്റ് മാർക്ക് വേയിലായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക അതിന് അവിടെ സ്പീക്കർ എൻ ചംസീർ അടക്കം അധ്യക്ഷനാവുന്ന ചടങ്ങിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപൽ അടക്കം പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജൂൺ പതിനൊന്നിന് മാരിയോട്ട് മാർക്ക് വേനിൽ ചേരുന്ന ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും അമേരിക്കയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രമുഖരും മറ്റ് ബിസിനസ് പ്രമുഖരും നിക്ഷേപകരെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക അതിനുശേഷം ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ലോക സൌത്ത് ഏഷ്യ മേഖലാ വൈസ്
ഗോപാൽ നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ പി കെ ശ്രീകളം പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ വി കെ ശ്രീ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ എം എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവരാണ് യു എസ് സന്ദർശനത്തിലുണ്ടാവുക ക്യൂബ സന്ദർശനത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും നോർക്ക ഡയറക്ടർമാരായ എം എ യൂസഫ് അലി രവി പിള്ള കെ ജെ കെ മേനോൾ ഒ വി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവരും ഈ ഒരു ക്യൂബ സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്തായാലും പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ഒരു യോഗം ചെയ്തിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു യോഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കാരണം സംസ്ഥാനം അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പല ഔദ്യോഗികമായ പരിപാടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിമാരടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ ഒരു യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏറെ പ്രധാനമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പണം ചെലവാക്കുന്നതാണ് കല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്തേക്ക് പര്യടനം നടത്തുക എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം വലിയൊരു ആരോപണം നടത്തുന്നുണ്ട് ലോക കേരള മഹാസഭ വലിയൊരു ധൂർത്താണ് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കുന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ പര്യടനം അടക്കം പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് യെസ് അതാണ് നന്ദൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പൊതുചിത്രമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ കോട്ടയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ഒരു ഒപ്പം തന്നെ തുടർ വാർത്താ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളും നിരവധിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് പ്രഭാത കേരളം ശംഖുമുഹൂർത്തം തുടരുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള മടങ്ങി വരണം ിൽ ആർഷോ എന്ന വ്യക്തിയുടേത് മാത്രം ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റും വിഷയവും ഇല്ലാതെ പാസ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുകയും അത് പിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്ന് ജൂൺ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ജൂൺ ആറാം തീയതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിമിത്തം ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ എൻ ഐ സിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ തകരാറാണ് പിഴവിന് കാരണമെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വിശദീകരണം പിന്നെ മാർക്ക് എന്തിനാ തിരുത്തുന്നത് വാല്യൂ എല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു റിസൾട്ടിന്റെ അവിടെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇവിടെ എ സി പി ഉള്ള ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ എററാണ് അതായത് പിന്നെ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എററാണ് എൻ ഐ എൻ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എററാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വാല്യൂസിൽ ഒന്നും ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സംഭവം വിവാദമായതോടെ കോളേജിലെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് അധികൃതർ നീക്കി പിന്നീട് ആർഷോ തോറ്റു എന്ന് തിരുത്തിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് കെ എസ് യു പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഉപരോധിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പി എം ആർഷോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബാച്ചിലാണ് താൻ പഠിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് വെബ്സൈറ്റിൽ ബോധപൂർവ്വം തന്റെ പേര് ചേർത്തത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും ആർഷോ പറഞ്ഞു അത് വസ്തുതയല്ല അത് തെറ്റായി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഡ്മിഷന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഡ്മിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഡ്മിഷനിലാണ് ഞാൻ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്ത സമയത്തല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ സൈറ്റിൽ ആ റിസൾട്ട് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങളത് പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഘട്ടം വരെ ഈ വ്യാജ വാർത്ത തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റിസൾട്ട് അല്ല എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അത് അങ്ങേറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അത് ആര് ഫാബ്ര
മഹാരാജാസ് കോളേജ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു എന്ന് മാത്രമേ അറിയൂ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പി എം ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലക്ഷ്യ വിവാദത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്തോ എന്ന് യെസ് അങ്ങനെ പ്രഭാത കേരളം ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് പ്രഭാത കേരളം വീണ്ടും തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ട നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുനെൽവേലിയിലെ കളങ്കാട് മുണ്ടൻതുറൈ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ അരിക്കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിടുന്നത് യെസ് നമുക്കിപ്പം സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു സരുണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ആരോഗ്യ നില സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ദിവസത്തിലധികം പൂർണ്ണമായും ആനിമൽ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന ഒരു ആനയാണ് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യനില അങ്ങേറ്റം മോശമാണ് തുടർച്ചയായ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മയക്കു പിടി ഏക്കേണ്ടി വന്ന ആനയാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും നിലവിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾ ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ സജിത്ത് സജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആരോഗ്യ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ ആശ്വാസകരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അരിക്കൊമ്പന്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന വനത്തിനുള്ളിൽ ഉൾവനത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത് കളക്കാട് മുണ്ടൻതുറൈ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജലാശയത്തിന് സമീപം അരിക്കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പനെ അവർ പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷിക്കുന്നു റേഡിയോ കോളർ സിഗ്നൽ വഴി ഈ സിഗ്നലുകൾ അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഗ്നലുകൾ അവർക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആൻറ്റി പോച്ചിങ് വാച്ചേഴ്സ് പത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആൻറ്റി പോച്ചിങ് വാച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സും രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നതായാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റിനറി സർജന്മാരുടെയും സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു നിരീക്ഷണം അരിക്കൊമ്പന് മേൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ നിറയെ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന മേഖലയിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ ആശ്വാസകരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ ഈ സജി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആനിമൽ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ആരോഗ്യ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് അരിക്കൊമ്പൻ്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും ഈ റേഡിയോ കോളർ സി റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ നെയ്യാർ വനമേഖലയ്ക്ക് സമീപം അരിക്കൊമ്പൻ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സജിത് ശരി എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ എന്തായാലും ആരോഗ്യവാനാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സരുണ ജ്യൂസ് നൽകുന്ന എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പൻ സുരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വാർത്ത പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്കാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കാനായി പാണക്കാട് കുടുംബം സൗജന്യമായി വിട്ടുകൊടുത്തത് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ഭൂമിയാണ് മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി സംസ്ഥാന പാതയോട് ചേർത്ത് പതിനഞ്ച് സ്ഥലമാണ് പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഈ കുടുംബം വിട്ടു നൽകിയത് ഇന്നലെ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങളുടെ വീട്
സംസ്ഥാന പാതയോട് ചേർന്ന് കാരാത്തോട് എടായിപ്പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പതിനഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് സൌജന്യമായി നൽകിയത് സെന്റിന് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം വില വരും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ ആ താവയായി കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥലം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് അത് വളരെ റോഡുമായി വളരെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ ഹൈവേ തന്നെ ഉള്ള ഹൈവേ ചാരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വളരെ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ അതിപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത് ഊരാമ പഞ്ചായത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഉത്കങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കൈമാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂമി ലഭ്യമായതോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കെട്ടം നിർമ്മിക്കാനാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം വീണ്ടും നമ്മൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂർ പോത്തുകലിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി വയറിലായിരുന്നു ആ വയറിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദവും ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ആ വാർത്ത തൊണ്ടയിടറിയ തെരുവു ഗായികയ്ക്ക് സഹായമായി പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി പാട്ടുപാടിയത് ദി റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് പോത്തുകല്ല് സ്വദേശിനിയായ ആതിരയ്ക്ക് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളും പിന്തുണയും ഇതിനു പിന്നാലെ ലഭിച്ചു വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആതിരയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ വരെ ആളുകൾ തയ്യാറായി എത്തി ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തെരുവു ഗായിക ഫൌസിയ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫൌസിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അത് അത് വയറലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വയറലായത് ഞങ്ങൾ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാനലുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വയറലായതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് കുറേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ വയറലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പാടുന്നത് എനിക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് റീച്ച് കൂട്ടുമ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലല്ല എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന് കണ്ട് കാണാം താൻ രോഗിയുമല്ല സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു ഭർത്താവ് അന്ധനാണ് കൈക്കുഞ്ഞു ആയിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടി കൈക്കുഞ്ഞല്ല നാല് വയസ്സ് ഓളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൈക്കുഞ്ഞല്ല അപ്പൊ കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു രോഗി ഒരു കിടപ്പ് രോഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ശാരീരിക അവസ്ഥ അസ്വസ്ഥതകളുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ പാടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തെരുവിൽ പാടാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ല പാട്ടുപാടിയ കുട്ടിക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഫോസിയ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് പൈസ വരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അതുപോലെ വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രശംസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പ്രശംസ കാര്യം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫൗസിയ മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓണാട്ടുകരയുടെ മണ്ണിൽ മണിച്ചോളവും സമൃദ്ധമായി വിളയും കായംകുളം പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവാണ് ലഭിച്ചത് ആ വാർത്ത കാണാം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫാർമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സഹകരണവും ലഭിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച എം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഒന്നിനം മണിച്ചോളമാണ് കൃഷി ചെയ്തത് പക്ഷിനാരുകളാൽ സമൃദ്ധമായ മണിച്ചോളം വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിൽ വളരാൻ പ്രാപ്തമാണ് തെങ്ങിൻതോപ്പിൽ ഇടവേളയായി നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമായതോടെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ആകെ ഇതിൻ്റെ ഒരു
അങ്ങനെ പച്ച പിന്നെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പച്ച അതും നമ്മൾ സി പി സി ആറുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി അങ്ങനെ വിവിധ ഐറ്റങ്ങൾ കൃഷിക്ക് തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വട്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ തുടർച്ചയായുള്ള മഴയും വരൾച്ചയും വിളയ്ക്ക് ദോഷകരമാണ് കളിമണ്ണ് നിറഞ്ഞ പശ്ചിമരാശി മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽ ഉഷ നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം യെസ് ടൂറിസമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യത കേരളത്തിന് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവീനമായ സാധ്യതകളും രീതികളും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാം ടൂറിസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് അവിടങ്ങളിൽ കാണുന്നു വരുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഫാം ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ വലിയ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ആ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നു റിസോർട്ടുകളിലും ഹോംസ്റ്റേകളിലും താമസിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ട്രെൻഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ഇടുക്കിയിൽ ഫാം ടൂറിസത്തിന് പ്രചാരമേറുകയാണ് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മനോഹര കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും കൃഷിരീതികളും പച്ചപ്പ് തിങ്ങിയ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ താമസവും നാടൻ ഭക്ഷണ രീതികളുമൊക്കെയാണ് സഞ്ചാരികളെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമോ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തി മടങ്ങാമെന്നതും ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഫാം ടൂറിസത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ കൂടുതൽ ഫലവത്തായ പദ്ധതികൾ ഒരുങ്ങണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഫാം ടൂറിസം വികസന സർക്കാർ അതിനൊരു അതിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഭാവിയിൽ ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് ഫാം ടൂറിസത്തെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്കാണേലും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലും അതുപോലെ നല്ലൊരു വരുമാനം അതിൽ കൂടെ സർക്കാരിനും വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ടെൻറ്റുകൾ തീർത്തും കുടിലുകൾ തീർത്തും സഞ്ചാരികൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു വീടുകളുടെ ഒരു ഭാഗം സഞ്ചാരികൾക്ക് നൽകുന്നവരുമുണ്ട് ചിലർ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീപ്പ് സഫാരിക്കും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക വൃത്തിക്കൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന അധിക വരുമാനമായാണ് കർഷകർ ഫാം ടൂറിസത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് വിലയിടവും ഉൽപാദനക്കുറവും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ തീർക്കുന്ന സ്വകാര്യതയും പച്ചപ്പും കുളിരും മനോഹാരിതയും കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് ഫാം ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി യെസ് നമ്മൾ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഇന്നത്തെ വലിയ കലാശ പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഓവലിൽ കലാശ പോരാട്ടം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പോരാട്ടമാണ് ഒന്നാം ലോകൻ റാങ്കുകാരായ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് എതിരാളികൾ ഓവലിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലോക കിരീടത്തിന്റെ പടിക്കിലാണ് ഇന്ത്യ ആഞ്ഞൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്മാർക്കുള്ള ചെങ്കോൽ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തും റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമന്മാരെങ്കിലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയമുണ്ടെങ്കിൽ തലയെടുപ്പേറും കഴിഞ്ഞ വട്ടം ന്യൂസിലൻഡിനോട് കൈവിട്ട സാഹചര്യം ഇത്തവണ ഓസീസിന് മുന്നിൽ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഐ പി എല്ലിന് ഹാങ് ഓവർ അകറ്റി നിർത്താനായാൽ പകുതി കടമ്പ കടക്കാം അതിവേഗ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭാവനാ സമ്പന്നമായ ബാറ്റിംഗിലേക്കുള്ള ദൂരം ചില്ലറയല്ല ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെയും ഋഷഭ് പന്തിന്റെയും അഭാവം നികത്തിയേ മതിയാകൂ രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും സംഘത്തിനും ഓവലിൽ രണ്ട് സ്പിന്നർമാർ ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് വിലയിരുത്തലെങ്കിൽ അശ്വിനേക്കാൾ സാധ്യത ജഡേജയ്ക്കാണ് മൂന്ന് പേസർമാരാണ് ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ ഉമേഷ് യാദവോ ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറോ എന്നതാവും ചോദ്യം ചേതേശ്വർ പൂജാര ശുഭ്മാൻ ഗിൽ അജിങ്ക്യ രഹാനെ എന്നിവർ വിശ്വാസം കാത്താൽ രോഹിതനും കോലിക്കും സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കടത്തിലേക്കെത്താം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ മിന്നും ഫോമിൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ശരാശരിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഹ്ലിക്ക് രണ്ടായിരം റൺസിലേക്കെത്താൻ ഇരുപത്തൊന്ന് റൺസ് കൂടി മതി മാർണസ് ലബുഷൈനാണ് ഓസീസ് ബാറ്റർമാരിലെ കേമൻ മുപ്പത്തിയേഴ് മത്സരങ്ങളിൽ പത്ത് സെഞ്ചുറികൾ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ലബുഷൈൻ ജോഷ് ഹെയ്സൽ വിടുതു പകരം സ്കോട്ട് ബോളൻ ഓസീസ് നിരയിലിറങ്ങും ഓവലിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും പതിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ജയവും ഏഴ് സമനിലയുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് ഓസീസിനാവട്ടെ മുപ്പത്തെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴ്
അത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഭവ്യ എന്നാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഭവ്യ സജിത് ഇത് ഇന്ത്യ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓവലിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംഘം പക്ഷേ കരുത്തരാണ് എതിരാളികൾ അത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരാണെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ഇനി ഒരു നിഷ്പക്ഷ വേദിയിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയക്കും ഇന്ത്യക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആധിപത്യം പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇനി ഓവലിലെ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കൂടുതലും പേസ് ബോളർമാരെ തുണച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റൺസ് പാകിസ്ഥാൻ സ്കോർ ചെയ്ത ഒരു ട്രാക്കാണ് ഓവലിലേത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് റൺസിന് മൂന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പുറത്ത് അതായത് മൂന്നാം സെക്കൻഡ് ബാറ്റിങ്ങിൽ പുറത്തായ ഒരു സാഹചര്യവും ഓവലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി അത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പിച്ചാണ് ഓവലിൽ എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കണം ഈ സമയം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നേടിയത് അതാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇനി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമാണ് അഞ്ച് തവണ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം ഫീൽഡ് ചെയ്ത ടീം ജയിച്ചത് മൂന്ന് തവണയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോസ് നേടുന്ന ടീം സ്വാഭാവികമായും ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ബോളർമാർക്ക് നല്ല ൗൺസും പേസും കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് മൂന്നാം ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും സ്പിന്നർമാർക്ക് കൂടുതൽ മേധാവിത്വം ആധിപത്യം പുലർത്താൻ കഴിയുക ഇന്ത്യയുടെ ടീം സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം രാഹുൽ ദ്രാവിഡനും കാരണം ആരെ ഒഴിവാക്കും ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബോളർമാരുടെ നിരയിൽ ബോളർമാരിൽ ആൾ അശ്വിൻ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ വിദേശ പിച്ചുകളിൽ അശ്വിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോം പ്രകടമാക്കുന്നത് രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് പക്ഷേ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോലുള്ള വേദിയിൽ അശ്വിൻ എന്ന ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബോളറെ ഒഴിവാക്കി പകരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്ന ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ ഓൾറൌണ്ടറുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ള രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമോ എന്നുള്ള വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കും രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നാൽ അത് ടീമിന്റെ ബാലൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ബലം നൽകും പ്രത്യേകിച്ചും ബാറ്റിംഗിൽ അശ്വിൻ മികവുറ്റതാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ടീമിനെ ചിന്തയിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇനി പേസ് ബോളർമാർ അത് നാല് പേസ് ബോളർമാർ വേണോ അതോ മൂന്ന് പ്ലസ് ടു മൂന്ന് പേസ് ബോളർമാർ രണ്ട് സ്പിന്നർമാർ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അതിൽ വലിയ ചർച്ച നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് പേസ് ബോളർമാരാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും മുഹമ്മദ് സിറാജിനും ഒപ്പം ഉമേഷ് യാദവും ഷാർദുൽ താക്കൂറും ടീമിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ജയദേവ് നത്കട്ടിന് അവസരം നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിൽ ടീമിന്റെ ഒരു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി മൂന്ന് പേസ് ബോളർമാരിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉമേഷ് യാദവിനോ ഷാർദുൽ താക്കൂറിനോ നൽകണമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാവുക ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർദുൽ താക്കൂറിന് അനുകൂലമാവുക ബാറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു മികവാണ് ഷാർദുൽ താക്കൂറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിന്റെ ആഴം അല്പം കൂടി വർദ്ധിക്കും വാലറ്റത്തിലേക്കും ആ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവലിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്പം വെയിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ താപനില ഇരുപതിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ പോലും വലിയ ഈർപ്പം പിച്ചിലുണ്ടാകില്ല പക്ഷേ അതേസമയം അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കാത്തതിനാൽ ആ പിച്ച് അത്രമാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബൗൺസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിങ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പേസ് ബോളർമാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കും ബാറ്റേഴ്സിനും ഈ പിച്ചിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഋഷഭ് പന്ത് എന്നുള്ള ഒരു സൂപ്പർ താരം സൂപ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ടീമിലില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റർമാർ അത് സന്തുലിതമാണ് ആ ബാറ്റിംഗ് നിര രോഹിത് ശർമ്മ എന്ന ക്യാപ്റ്റനും വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസത്തിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പിച്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കാത്തിരുന്നതിനെ അറിയണം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നാൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഓവലിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് തോൽവി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഘടകം അത് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം ജയത്തോടുകൂടി ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും തിരികെ കയറിയ ഒരു സംഘമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ തോൽവിയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് അക്കാര്യത്തിലും ബാറ്റർമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് റൺസ് കൂടി മതി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന താരമാണ് വിരാട് കോഹ്ലി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് റൺസ് ശരാശരിയിലാണ് വിരാട് കോഹ്ലി ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് റൺസ് ഇരുപത്തിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരാട് കോഹ്ലി നേടിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെഞ്ചുറികൾ അഞ്ച് അർദ്ധ സെഞ്ചുറികൾ ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് റൺസ് കൂടെ ചേർത്താൽ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ മാത്രം രണ്ടായിരം റൺസിലേക്ക് എത്താം അതായത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ ഒപ്പം വിരാട് ഒപ്പം ചേതേശ്വർ പൂജാര ഈ താരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ രണ്ടായിരം റൺസിലധികം സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്ററായി വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ചെങ്കോലിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇന്ന് ഓവലിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരം അത് അഞ്ച് ദിവസമാണ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം എങ്കിൽ പോലും ഒരു റിസർവ് ദിനം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ വേദിയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയിലാണ് കാലയളവിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ രാജാക്കന്മാർ ആരാണ് അതിന്റെ കിരീടധാരണത്തിനുള്ള സമയമായതിനാൽ തന്നെ ഒരു റിസർവ് ദിനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായാലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മത്സരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റിസർവ് ദിനം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മത്സരം ഒരുപക്ഷെ ആറാം ദിനത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നീളാം കാലാവസ്ഥയോ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളോ പ്രതികൂലമായാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മയും സംഘവും ഇന്നിറങ്ങുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ ഒന്നാമന്മാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം ആ ചെങ്കോലുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം സജിത് അൻഭവിയാ യെസ് എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ സമഗ്രമായ ഉത്തിണക്കമുള്ള ഒരു ടീമുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഒന്നാം റാങ്ക് നിലനിർത്താൻ എത്ര കണ്ട് നിർണായകമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വിജയം എന്താണ് ആ സാധ്യതകൾ എന്തോ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് അത് ആറ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ എത്തിയാലൊരു പക്ഷേ ഈ ഐ സി സിയുടെ റാങ്കിങ് സംവിധാനം അത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് ആ കണക്കുകൂട്ടൽ അതൊരു പട്ടികയാണ് ആ പട്ടിക പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒന്നാം റാങ്ക് നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കും സജിത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സന്തുലിതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യക്ക് ആശങ്ക നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് പരുക്കാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്ന ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധമാണ് ആ ആയുധത്തെ വീട്ടിലിരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും മുഹമ്മദ് ഷമി ഫോമിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ പേസർമാരിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകം ഒപ്പം സ്പിന്നർമാർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും അശ്വിനും ഈ രണ്ട് സ്പിന്നർമാരും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപകാല ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഇതിഹാസ തുല്യ പ്രകടനമാണ് രണ്ട് സ്പിന്നർമാരും കാശ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ പ്രതീക്ഷ പുലർത്താം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പക്ഷെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ അഭാവം പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോഴും മുഹമ്മദ് സിറാജിനും ഷാർദുൽ താക്കൂറിനും ഉമേഷ് യാദവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ോളർമാരുടെ നിരക്ക് ആ വിടവ് നികത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്നു ഒപ്പം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പരുക്കാണ് കെ എൽ രാഹുലിനും ഈ ടീമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു സെലക്ഷൻ ഡയലമ സജിത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഭവം വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായി രണ്ടു പേരാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് കെ എസ്
Blue MA Archaeology, Munam Semester Parichiude, Mark Listlana, Vishingalum Markum Illingilum Pasae Dai, Rekapatheda, Maharajas College, Le Archaeology and Material Cultural Studies, Munam Semester Paricha, Mark Listlana, Guru the Rapidabu Banada, Arshoide Mark Listil, Ella Vishetinum, Puja Markana, Rekapatheda, Enal, Pasae Enana Listil, Rekapathi Tulada, or is some in the result of another Ella with the article in more documental under another. Our document is our show and the Victor de Matra, what a subject to Vishio Illa, the past and the Garnicum. Other Pina Arum Sradika, the March, Irothi, Moon and the one the result on in the June, Moon Master Nasham, June, Aran, the younger Paranya Nimitum, you have a website in the deleted. Mark is to Tayarakia, NIC Day, software let Tagara and a Pidavina Karanaminum. Other Parihirikans from Kuki Anamai, no college principal in day, Vishidigarana. Mark Tiriti, Madam Gilanoka, the value of Suroyan. Pinna Markan than a Tiritunu. Value Elam Sura at Rakanu, result in every person or no, Matrama Livida, SCP, or technical run. Ada Pinna either software or an NA and another Ganino. Software or an Ganino. Allah values alone the younger Tiriti and I think the Parisho Yama. Sampapam Viva the Maido Day, College Live website till in the Mark List, Maharajas College Athrudar, Niki. Pinida Asho Totu in the Tiriti a Mark List, upload Chedu. Mark List Vivada Teturana KSU Principal Ne Uberodichu News 18 Kochi Mark List Vivadam Sistik in the Lilvaupumet Havida Panganushikarman, the PM Arsho News 18 Prime Debatal Padirchu. Then Dirti Iriba the Bachelana Tan Padikunda. Websetil Prajakunda and Dirti Iriba the Bachin of the Sultana. Websetil both of them Tandapiri Charta, the R and the Kantataraman, Arsho Parma. Ningalan Avimu the end of the Varanunde with two hundred in the Mark List. That is why we fabricate this. We have to do 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 this. We our results are the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Parisho. We have to write the same as the Chila Algal Naratia Dano and Nala Bodhi and Alkandi Maharaja's College, Puro Vidyarthin Kedre case. College Adigrudere de Paradilana, Castro de Sodesinaya, K. Vidde Kedre, Police Nadabadi. Attapadi Sarkar College Lana, Gustilacher Abhimotilana, Viaja Reka Chamchada. Maharaja's College, Malayalu Pagatil, Gustatia Bay, and two of the certificate Maharaja's College Vyaja certificate to my weather, but the Visam Shangal Parisho Session for the Yerikavana, Mandri Arbindu. Mathemangal Varta Vanu in the Matrameru, Vyaja certificate Hadrake with Yarthi Kedre, case at the Narabu Chirikim, the Mandri Parano. PM Arshode, Marklet Chivatil, Tetichedo, and Ariel in the Mandri Parano. SFI Windum Vartagal Narayugiada, Malsirikata, SFI. 
എസ് എഫ് ഐ കാരനെ കോളേജ് യൂണിയനിൽ തിരികെ കയറ്റിയ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ പാസ്സായ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നത് എസ് എഫ് ഐ സംസാര സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ് വിവാദത്തിലായത് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ആർക്കിയോളജിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പാസ്സായി യെസ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരികയാണ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ആ വാർത്തയിൽ ജാസ്മിൻ ജോർജ് മുൻ പരിശീലകൻ നൽകിയ മൊഴിയും അവർ നടത്തിയ വിമർശനവുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള റൈസിംഗ് അസോസിയേഷനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി ലഭിക്കുന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് ജാസ്മിൻ ജോർജിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ കായിക താരങ്ങളോട് അസോസിയേഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷന് അനുകൂലമായി വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള ബ്രിജ് ഭൂഷൻ ശരൺ സിംഗിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് തെറ്റായി തെളിവ് ശേഖരിച്ചു എന്നാണ് പരാതി ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരായ കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്താൻ കേരള റൈസിംഗ് അസോസിയേഷൻ ശ്രമിച്ചു കേരള റൈസിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും പരാതിയുണ്ട് ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി വി എൻ പ്രസൂദിൻ്റെ പ്രേരണയുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരാതിയുടെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു യെസ് നമുക്ക് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ നന്ദകുമാർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു നന്ദൻ നന്ദൻ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പ്രസൂതിന്റെ പ്രതികരണവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച ആള് എന്താണ് ഈ ജാസ്മിൻ ജോർജിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പരാതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്തും ബ്രിജ്ഭൂഷന് അനുകൂലമായ നീക്കം നടന്നുവെന്നും ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണോ ഈ പരാതിയിൽ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് സജിത് പ്രധാനമായും ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ സുഭാഷ് എം തീക്കാടനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ ഒരു പരാതി അദ്ദേഹം മെയിൽ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറിന് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഇന്ത്യൻ മുൻ കോച്ച് ജാസ്മിൻ ജോർജ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പോയ കേരള താരങ്ങളോട് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ അനുകൂലമായി വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നും അത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് വലിയ തോതിൽ നിയമപരമായി കുറ്റകൃത്യമാണ് കാരണം ഡൽഹി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് രണ്ട് കേസുകൾ ഇതുവരെയും ഡൽഹി പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കേസുകൾ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കായിക താരങ്ങളുടെ മൊഴി ഇപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തി വരികയാണ് കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ള കായിക താരങ്ങളുടെ മൊഴി വരും ദിവസങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുകൂലമായി തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒരു ആരോപണം ഇപ്പോൾ മുൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് ജാസ്മിൻ ജോർജ് നടത്തിയത് അതിൽ എന്തായാലും എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരാതിയിൽ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പ്രതി എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കാനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതും കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷനിലെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും ഈ ഒരു പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പരാതിയിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷ് എം തീക്കാടൻ ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള താരങ്ങളോട് ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ അത്തരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും ബ്രിജ്ഭൂഷൻ അടക്കമുള്ള താരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശമായ ക്ഷമിക്കണം ബ്രിജ്ഭൂഷൻ അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തരണമെന്ന് കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ പാഡിൽ
പ്രസൂതിന്റെ പ്രേരണയും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് നിസാമുദ്ദീൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്രട്ടറി രാജശേഖരൻ നായർ ട്രഷറർ ജയപ്രകാശ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എൻ പ്രസൂദ് അതുമാത്രമല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സസാനന്ദ റായ് ടൈറ്റസ് ലുക്കാസ് സാജൻ എൻ സിറിയക് അഞ്ജന രാജൻ ഇവർക്കെതിരെയും പരാതി ഇവർക്കെതിരെയും എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പരാതിയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും പരാതിയിൽ ഇതുവരെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പരാതി സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത മാത്രമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഇനി നോക്കി കാണേണ്ടത് സജിത് നന്ദൻ ഈ റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കേരള ഘടകത്തിലും വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദ നീക്കങ്ങൾ വിമത നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ശരി വയ്ക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പരാതിയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കാരണം മുൻ വനിതാ കോച്ചിന്റെ പരാതിയിലും അത്രയും ചില സൂചനകളുണ്ട് ഈ പ്രസൂത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു കേരള അസോസിയേഷനിലും ഈ ദേശീയ തല നീക്കത്തിന് സമാനമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് നന്ദൻ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തായാലും വി എൻ പ്രസൂദ് അടക്കം കേരള റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിക്കും എതിരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വാസ്തവം കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്താതെയാണ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഭാരവാഹികളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയത് അതെന്തായാലും റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷനെ തന്നെ വളരെ മോശമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലും ഇപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു പരിങ്ങലിലാണ് ഇപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷനുള്ളത് കാരണം സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അടക്കം ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ജാസ്മിൻ ജോർജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ വഴി വാങ്ങാൻ അറിയാം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ ഈ ഒരു നീക്കത്തിനെതിരെ ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി വി എൻ പ്രസൂദിനടക്കം ഒരു വിമുഖത നേരത്തെ തന്നെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വി എൻ പ്രസൂദിനെ മാത്രം പ്രതി കൂട്ടിൽ നിർത്തി മറ്റു ആൾക്കാർ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നൊരു കാര്യവും വി എൻ പ്രസൂദ് അനൌദ്യോഗികമായി ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പോലീസിനടക്കം ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ സുഭാഷം തീക്കാടനാണ് ഇത്തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഒരു പരാതി ഇപ്പോൾ നൽകിയെങ്കിൽ കൂടി പരാതി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുമോ അതോ ഡൽഹി പോലീസിലേക്ക് ഈ ഒരു പരാതി കൈമാറുമോ എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി പ്രധാനമായും നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ശരി നന്ദഗോപനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിൽ ചരക്ക് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ജബൽപൂരിലാണ് എൽ പി ജി കൊണ്ടുപോയ ട്രെയിനിന്റെ രണ്ട് ടാങ്കറുകൾ പാളം തെറ്റിയത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് എൽ പി ജി ചോർച്ച ഉണ്ടാകാത്തത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി ഷാപുര സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ബോഗികൾ മാറ്റി റെയിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വാർത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഈറ്റ തൊഴിലാളികൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈറ്റയുടെ വില വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് പോലും ഈറ്റ കിട്ടാനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് തങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്നതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ബാംബു കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ഈറ്റ ലഭിക്കാത്തതാണ് ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഈറ്റ കൊണ്ട് കുട്ട മുറം വട്ടി എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗമാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതായത് ഈറ്റയ്ക്ക് ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഈറ്റ ലഭിക്കാൻ തടസ്സമായതായി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഈറ്റ കിട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതുമാത്രമല്ല ഒരു കല്യാണം വന്നാലും ഒരു എന്ത് മറ്റ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഈറ്റ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈറ്റ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും പോപ്പുലി നടത്തി ഈറ്റ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഈറ്റ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് നേരത്തെ എൺപത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു കെട്ട്
ഇത് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നാനൂറ്റി നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് താമരക്കുളത്തുനിന്ന് നീറ്റ മേടിക്കുകയാണ് അത് സർക്കാർ നീറ്റ തന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഈറ്റ മേടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാംഭവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടും സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പരാതി ശശിനാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് പത്രം എയ്റ്റീനിലേക്കാണ് നമ്മളെ പ്രഭാത കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഈ പത്ര വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ തലക്കെട്ടുകളാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എൽദോ ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ നിന്നും എൽദോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ പത്രവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഭവ്യ സജിത് എഗെയിൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ പത്രങ്ങൾ ഇന്ന് പല വാർത്തകളാണ് പ്രധാനമായി ലീഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ലീഡുകളാണ് പക്ഷേ കൂടുതലും പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം ഒപ്പം എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യാജരേഖ ചമച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഒക്കെ പ്രധാനമായും നൽകുന്നു നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം ആദ്യം സ്വാഗതം പത്രമേറ്റിലേക്ക് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലേക്ക് വിശദമായി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർഷോയുടെ വാർത്ത വളരെ പ്രധാനമായി നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ആദ്യം മലയാള മനോരമയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ വാർത്ത തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ വീണ്ടും വിവാദക്കുരുക്കിൽ എന്തും നടക്കും അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ തന്നെ ജോലിക്ക് വ്യാജരേഖ നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കെ വിദ്യ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ വാർത്ത ഒപ്പം തന്നെ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അത് പാസ്സായി എന്നുള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാങ്കേതിക പിടിപിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിൽ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നു എന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു വാർത്ത അതാണ് ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ പ്രധാന വാർത്തയായി മലയാള മനോരമ നൽകുന്നത് എഴുതാത്ത പരീക്ഷ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ജയിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതിയവരും എഴുതാത്തവരും പാസ്സാവാത്തതാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് ഒരു കാർട്ടൂണും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യാത്ത ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന രേഖ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ട് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ പടം വെച്ചിട്ടാണ് ആ കാർട്ടൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ വാർത്തയെ ചൂടുപിടിച്ചുള്ള കാർട്ടൂണാണ് കാഗ ദൃഷ്ടിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതാത്ത എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് പാസ്ഡ് വിവാദം തിരുത്ത് അതിന് കാഗദൃഷ്ടിയുടെ മറുപടി തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റിട്ടില്ല തോറ്റ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാതൃഭൂമി അക്കാര്യത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശാഭിമാനി ഈ വാർത്തയെ വളരെ കൃത്യമായി സമൃദ്ധമായി തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് ആർഷോ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ജയിച്ചു എന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ വിശദീകരണമാണ് മാതൃഭൂമി ഉൾപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രധാന വാർത്തയായി മുൻപേജിൽ നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മറുപടി എന്നോണം ദേശാഭിമാനി അത് ഉൾപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ വാർത്ത വ്യാജ വാർത്തകൾ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എം എ ആർക്കിയോളജി വിദ്യാർത്ഥിയായ ആർഷോ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ വിജയിച്ചു എന്ന പ്രചാരണം അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് ഫലം ഓൺലൈനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ വന്ന സാങ്കേതിക പിഴവ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വലതുപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത നൽകി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇനി ജനയുഗം സി പി ഐയുടെ മുഖപത്രമായിട്ടുള്ള ജനയുഗം ഈ വാർത്ത ആർഷയുടെ വാർത്തയേക്കാൾ ഉപരിയായി വിദ്യ എന്ന ഒരു യുവതി വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഒരു കോളേജിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജനയുഗം നൽകുന്നത് അതായത് ഒരു എസ് എഫ് ഐ നേതാവാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിലെങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ലെക്ചറർ നിയമനത്തിന് വ്യാജരേഖ യുവതിക്കെതിരെ കേസ് എന്നുള്ളതാണ് ജനയുഗം ഈ വാർത്തയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈൻ മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രധാന വാർത്ത അത് കടം ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി എന്നുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഹെഡ്ലൈൻ അതായത് ഈ കേരളത്തെ ഊട്ടുന്ന കർഷകരെ നെൽ കർഷകരെ ഈ പണത്തിനായി സർക്കാരും ഒപ്പം സപ്ലൈകോയും നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തയായി മുൻപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് അൻപത്തേഴ് കോടി രൂപ നൽകാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി ഓരായിരത്തോളം കർഷകരാണ
നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത മാതൃഭൂമി പ്രധാന വാർത്തയായി നൽകുന്നു നെറ്റോട്ടം അത് പ്രധാനമായും കർഷകരുടെ ഒരു ഒരു നോക്കുകുത്തി എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരു ഒരു കാരിക്കേച്ചർ സഹിതമാണ് ആ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി നെൽ കർഷകനോട് വാക്കുപാലിക്കൽ സർക്കാർ എന്നുള്ള തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഇനി ഈ മൂന്ന് വർഷ ബിരുദം അത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും പ്രധാനമായും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാള മനോരമ അത് മുൻപേ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷ ബിരുദം അത് ഇക്കൊല്ലം കൂടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മലയാള മനോരമ മുൻപേജിലായിട്ട് പ്രധാന തലക്കെട്ടോടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാധ്യമായെടുത്ത ഈ വർഷം തന്നെ നാല് വർഷ ബിരുദം നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേരള കൗമുദിയുടെ പ്രധാന വാർത്തയും അത് തന്നെയാണ് ബിരുദത്തിന് ഇത് ഇനി നാല് വർഷം കേരള കൗമുദി ലീഡായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത അതാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ ബിരുദം അത് നാല് വർഷമാണ് എടുക്കും മൂന്നാം വർഷം സാധാരണ ബിരുദം സയൻസ് ആർട്സ് വേർതിരിവില്ലാതെ തന്നെയാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം നിർബന്ധം എന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് മുൻ പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കേരള കൗമുദിയുടെ ഈ കാർട്ടൂണും ശ്രദ്ധേയമാണ് വികസന കുതിപ്പ് തടയാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം എന്ന എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിനെ ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ തലവര കൂറ്റനാടൊപ്പം ഇനി കെ ഫോണിൽ ഓർഡർ ഇനി കെ റെയിലിൽ ഡെലിവറി അതാണ് എം വി ഗോവിന്ദിന്റെ പരാമർശത്തോട് തലവര നൽകുന്ന കാർട്ടൂൺ മറുപടി ദേശാഭിമാനി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ന് ലീഡായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത മണിപ്പൂരിൽ പതിനഞ്ച് പള്ളികൾ കത്തിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഈ ബി ജെ പി ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പള്ളികൾ കൂടുതൽ കത്തിച്ചു മണിപ്പൂരിൽ മണിപ്പൂർ അരക്ഷിതമാണ് പതിനൊന്ന് സ്കൂളും കത്തിച്ചു ബി ജെ പി പിന്തുണയുള്ള ആരംബായ് തെങ്കോൽ മെയ്തിലിപ്പൂൺ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ ഇന്നത്തെ ലീഡ് വാർത്ത അതിൽ ഒരു പള്ളി കത്തുന്ന ചിത്രം സഹിതമാണ് ദേശാഭിമാനി ലീഡ് വാർത്തയായി ഇന്നത്തെ മുൻ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മംഗളത്തിന്റെ വാർത്തകളിൽ പ്രധാനമായി തോന്നിയത് ഈ ബാലസോറിൽ ഒഡീഷയിൽ ഉണ്ടായ ആ തീവണ്ടി ദുരന്തം അതിൽ നാൽപ്പത് പേരുടെ മരണം വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ആ അപകടം നടന്നതിൻ്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പം സി ബി ഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബാലസോർ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ കൊറമാണ്ടൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ നാൽപ്പത് യാത്രക്കാരെങ്കിലും മരിച്ചത് വൈദ്യുതി ആഘാതമേറ്റാന്നാണ് നിഗമനം ഗവൺമെൻറ് റെയിൽവേ പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാർത്തയാണ് മംഗളം അത്തരത്തിൽ നൽകുന്നത് ഇനി ദേശാഭിമാനി കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് പിളരുകയാണ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിനൊരുങ്ങി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് രാജേഷ് പൈലറ്റിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനമായ ജൂൺ പതിനൊന്നിന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം എന്നുള്ള വാർത്ത നടുവിലെ പേജിൽ വളരെ ഭംഗിയെ തന്നെ ദേശാഭിമാനി അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു മംഗളത്തിൽ രാജ്യാന്തര രാസലഹരി മാഫിയ അതിൻ്റെ വേരുകൾ കേരളത്തിലുമുണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് മുൻ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ആറ് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് സംഘത്തിലെ പ്രധാനി അത് ജയ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെ മറവിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി മയക്കുവിരുത്തുകൾ നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ ആറ് പേരാണ് ഈ അറസ്റ്റിലായത് അതിൻ്റെ വേരുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആംഗിളിനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മംഗളം ഈ വാർത്ത മുൻ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയിലെ ഒരു ചിത്രം അത് ജെ സുരേഷ് പകർത്തിയ ചിത്രമാണ് അത് വേറെ എവിടെ നിന്നല്ല തിരു തിരുവനന്തപുരം കോവളം ഹവ ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് മഴമേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കോവളം ഹവ ബീച്ചിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം നല്ലൊരു ചിത്രമായി തന്നെ തോന്നി മഴ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനോഹരമായി പകർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രം അസ്തമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൂര്യനും ഒപ്പം ആ ബീച്ചിലെത്തിയ സഞ്ചാരികളെയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള മഴമേഘങ്ങളുടെ ചിത്രം മലയാള മനോരമയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരിക്കച്ചർ ഇതാണ് അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പനെ ഈ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു അരിക്കൊമ്പൻ അപ്പർ കോടയാറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വനപാത അതായത് അരിക്കൊമ്പൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വഴി അതൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് പോലെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാള മനോരമ ഇത്തരത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സഞ്ചാരം ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു മലയാള മനോരമ ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരം എന്നുള
അന്വേഷണം നടത്തുന്ന വാർത്ത ഹിന്ദു പ്രാധാന്യ തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു മംഗളവും ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്ത നൽകുന്നു കുതിക്കുന്ന വില തെറ്റുന്ന അടുക്കളയിലെ കണക്ക് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ വാർത്തകളും സ്പോർട്സ് പേജുകളിൽ സമഗ്രമായി എല്ലാ പത്രങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു പത്രം അത് കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് അടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ സമയം ചുരുങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുന്നു ബാക്ക് ടു സജിത്ത് അനുഭവി യെസ് താങ്ക് യു എൽദോ എന്തായാലും വിശദമായ ഒരു പത്ര വിശകലനത്തിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചൊക്കനാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ റേഷൻ കടയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു പടയപ്പയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ണിമാരന്റെ കടയുടെ വാതിൽ തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്തൊമ്പതാം തവണയാണ് ഉണ്ണിമാരന്റെ കടയ്ക്ക് നേരെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പടയപ്പയുടെ വാർത്ത കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ടതോടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാത കേരളം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മഴ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ശംഖുമുഖത്തും ചെറുതായും മഴ അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മൺസൂൺ ശക്തിപ്പെടുത്തെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രഭാത കേരളം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വാർത്തകളുടെ എല്ലാം തുടർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്ക് ന